woord staat dat de ene geboren zoon is Jezus en de eerstgeboren zoon is Israël. En voor Evaim, dat was de, zo, de hoofdstam van het tien stammenrijk, daar zegt hij tegen, en dat geldt voor heel Israël, jij bent mijn eerstgeboren zoon. Dus je ziet die combinatie van dingen die hij in de eindtijd gaat doen, maar in zes staat dat hij daar de wachters bij houdt. Dus hij haalt de gelovigen uit de heidenen, oftewel de christenen, die haalt er weer bij. En dan praten we over de gelovigen die dus geloven in de God van Israël. Want zij zegt in het woord, zo wil ik dat u in de eeuwigheid genoemd wordt. Ik ben de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat is een hele mooie. Nou, hebben jullie wel eens gejuicht van vreugde over Jacob en gejubeld aan het hoofd van alle volken over Israël? Nou, hier staat een oproep van de Heer om dat eens eventjes in je hart te laten landen en in je verstand te laten landen. En weet je, we gaan nu teksten met elkaar proclameren. Dat betekent dat we de woorden die, we, die God in zijn woord heeft gezet, die zeggen we niet alleen tegen elkaar, tegen ons eigen hart, maar die heffen we in feite op uh, naar God toe. Dus het is, je zou het kunnen zeggen, het is een soort gebed. En uh, straks gaan we om uh, Isaiah 260 doen, daar staat het wat duidelijker. God houdt hiervan. God houdt ervan als wij de dingen die hij zelf geschreven heeft en gepland heeft, als we die bij hem weer terugbrengen. We zeggen, vader, dit bent u van plan. En we willen dat uh, in de herinnering brengen bij u. En we zeggen er gelijk vrijmoedig bij, en wilt u dat met spoed gaan doen. Want hij zegt zoveel dingen over wat hij met Israël gaat doen. Hier heb je al een aantal dingen gehoord. Dus we gaan even verder. Oh ja, ik heb trouwens nog een leuke. Uh, in de acht. Er staat dat ze van de einde daaraan weer samenkomen. Ook zwangere vrouwen en vrouwen in barensnood. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat als je de Bijbel bestudeert, dan moet je oplettend zijn als dingen dubbel nou ja, en, en nog wel een keer gezegd worden. En hier verbaast ik mij op een gegeven moment over. Ik zat te lezen, zwangere vrouwen en vrouwen in barensnood. Waarom, waarom moet God dat zo speciaal, die twee dingen? Totdat ik een documentaire zag dat er groepen uit Jemen kwamen, mensen die nog nooit een vliegtuig hadden gezien. Die, kwamen, eh, die gingen Alia maken, gingen massaal terug, donkere mensen, gingen massaal terug naar Israël. En eh, er zijn in die vliegtuigen zijn twaalf baby's geboren. Wauw! Nou, het echt, ik, toen ik het zag, toen moest ik gelijk hier aan denken. denken. Wauw, dit is wat hij beschreven heeft. Vrouwen in barensnood zullen komen. En een aantal ervan die zijn bevallen. Leuk is dit, dit is ook een beetje... Ja. 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 Meestal zijn dat makkelijke bevallingen. Scheur de laatste snel. Ja. Oké, okay. volken, luister naar de woorden van de Heer. Vertel het verder op de verste eilanden. Hebben jullie deze oproep wel eens gehoord in de kerk? Dat nou, we dit moeten gaan doen. Ik daag jullie uit vandaag. Dubbele punt staat hierachter. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen. Dat is hij al decennia lang aan het doen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde. En besef even dat dit 2000 jaar dus niet gebeurd is. Hè? Dus de laatste voor eh, in 1900 is dat begonnen. Want de Heer verlost het volk van Jacob. Hij bevrijdt het uit de hand die sterker was dan zij. Zij komen juichend naar de Sion. Dus Jeruzalem, dat is hier. Stralend van vreugde om de gaven van de Heer. Koren, wijn, olijfolie, geiten, schapen, koeien. Ze gedijen als een waterrijk hof. Nooit meer. <coughs> en dit zegt hij zo vaak. Nooit meer. Zal, ik, zal het hun aan iets ontbreken. Meisjes dansen vrolijk in de rij. Jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verandert ik in vreugde. En tro ik troost hen en hun verdriet vergeten zij. Ik weet niet of je inmiddels al bij de West, uh, Western Wall bent geweest. Dat uh, is uh, een hotel. De scheldnaam is uh, 